没想到啊，莱茵金属也要造 F 3 5了。原本是土耳其航空航天公司干的，但是因为土耳其买了俄罗斯的 S 4 0 0被美国踢出了 F 3 5项目，土耳其国内的 F 3 5制造工作也被停滞。于是洛马诺格找上了莱茵金属。打算将土耳其的任务交给德国负责。莱茵金属的技术本来就不错，加上洛马与诺格的技术分享 ，F 3 5的产量肯定会增加。这期视频，火力军就来聊聊 F 3 5的产量以及 F 3 5的生产线。需要注意一下，虽然洛马是 F 3 5的最终出品人，但是制造一架 F 3 5需要数百个企业合作完成。毕竟 F 3 5的零部件有三十多万个，单靠一家公司根本不可能完成研发制造的全过程。零件供应商遍布全球，就比如土耳其，原来跟诺哥一样负责造 F 3 5的中机身。并且还是除美国以外唯一负责 F 3 5机体中段结构生产的外国企业，只是不知道土耳其哪根筋搭错了，非要买俄罗斯的 S 4 0 0导致美国在2019年把土耳其踢出了 F 3 5项目。2020年开始，原本由土耳其航天产业负责提供的一千零五项零件，改由其他国家厂商负责。由于土耳其退出，诺格一个人需要打造三款 F 3 5的中机身，完全忙不过来。按照洛马的说法。目前 F 3 5的订单约为一年一百七十五架，但诺哥一年只能打造一百五十六段中机身，影响了 F 3 5的产能。于是美国就找上了莱茵金属，诺哥也准备将目前的制造技术转移给莱茵金属，主打强强联合。不过之前德国并不打算加入 F 3 5项目，计划跳过五代机，直接装备六代机，所以跟法国、西班牙合作搞了一个 F C A S 项目。不过乌俄战争爆发后，德国觉得有点不对劲，准备加强国防，并且在去年五月底。经议会批准新增一千亿欧元特别国防基金，其中德国空军分得四百零九亿欧元。德国空军计划采购一批 F 三五 A 作为现役台风和 F C A S 项目的过渡机型，甚至是后者失败的备胎。最终德国还是没跑掉，买下了 F 三五。合作呢，那也是顺水推舟。按照莱茵金属的计划，从二零二五年开始。起码打造四百段中机身，有了莱茵金属的加入 ，F 3 5的年产量增加，那是板上钉钉的事情。不过需要注意的是，上面有一个重点：中机身。一般情况下，战机的建造流程是从主梁开始，然后在流水线上的装备工位慢慢搭建起来的。但 F 3 5不是，它没有想象中的主梁。F 3 5是把战机分成若干部分，分包出去，等到零部件建好之后，落马再用搭积木的方式将它们组装起来。就是这种高度自动化、匹配性生产作业流程的模式 ，F 3 5的产量才会逐渐上升。同时 ，F 3 5的生产线上每个装配工位有数台三维投影仪，可以将装配的信息与位置按照配件的尺寸同比投射到配件上。这种高度自动化、匹配性生产作业流程的模式，不仅提高了生产速度，还降低了装配的失误。可以说 ，F 3 5的生产线在世界上是绝无仅有的。F 3 5主要的生产线就三个。除了美国，还有日本和意大利。美国的马蒂埃塔工厂主要负责总装工作，沃斯堡工厂主要负责机翼和机身的组装工作，诺格的帕姆代尔工厂负责生产中机身。至于日本与意大利，毕竟是美国本土外，组装生产技术还不一样。其中一个在日本的三菱重工，主要是满足日本自己一百多架 F 3 5的需求，只负责组装，所有零部件都是从美国本土运来，不涉及核心技术。因此，技术含量并不高。另一个在意大利的卡梅里主要负责欧洲区域的需求。意大利的这条生产线不仅能自发配备合适的零部件，组装速度也很快，估计到后面能成为美国在欧洲的代理商，将生产线组装的 F 3 5直接运往欧洲的采购国。美国甚至还计划在意大利的 F 3 5生产线上发展售后服务，让其成为 F 3 5在欧洲的维护中心。除此之外，还有英国的 BAE 系统公司负责机身和尾翼的生产等等。当然，虽然美国在不同的地方设置了 F 三五生产线，但重点还是美国本土的总装生产线。总装生产线被洛马从零到四划分为五个工作区：零号工作区完成机翼部分的安装及其运动测试等工作，形成整体部件；一号工作区进行飞机的前机身、中机身、后机身、左右机翼和尾段六大部件。以及管路、线缆及各功能系统的安装。二号工作区安装主起落架、地板以及绝缘毯、次结构件等。三号工作区域装饰飞机内部，安装辅助动力装置，并对其进行初步试验。而液压系统、起落架收放测试、航空电子试验以及飞行控制试验在四号工作区完成。
。就过程来说 ，F 三五的组装跟拼高达、大积木差不多，以骨架为主，一点点的往上加零件。在 F 三五的总装过程中，以机身为主，把机头、机翼、尾翼等零部件一个个拼上去，然后与各个子系统相结合，比如动力系统、电气系统，之后再集成传感器。比如雷达、导航、通讯系统，当然也包括武器系统。最后阶段就是对战机进行全面的检测，包括地面测试和飞行测试。如果通过测试，就可以为 F 三五进行喷漆和涂装，然后交付给客户。说起来就几句话，感觉挺简单的，实际上难度很高，并且很有意思。之前诺格就表示过，就连制造 F 三五也是一个高技术过程。在制造 F 三五的机身时，诺格需要用机器人、自动系统、虚拟三 D 和预测自动化等高技术手段。最有意思的是投影系统，可以在机身上投影，告诉工人安装的顺序以及哪些地方需要什么工具配件。除此之外，还有脉动生产线。了解这点之前，还要知道固定站位生产线以及连续流动生产线。传统的飞机装配方式就是将飞机停在固定机位。然后工人依次完成自己的装配任务。虽然这种方式简单，但耗时严重。如果飞机有一千套工序，就会有一千波工人按照顺序排队到同一个固定的站位去装配飞机，非常麻烦，估计半个月才能装配一架飞机。至于连续流动生产线，虽然很常见，但是飞机制造还不行。比如汽车的流动生产线，汽车在移动中不停的装配，一小时就能装配几十辆。但是飞机的零配件太多，工序太复杂，目前还做不到这一点。而脉动就是介于固定与流动之前的生产线，典型特征就是产品移动时不进行装配作业，装配作业进行时产品不移动。比如波音七八七是把飞机分成五个相对固定站位，可以同时对飞机的五个部位进行装配作业。等装配完毕之后，把飞机移动一次，然后复制一张过程。虽然这种方式的效率赶不上流动生产线，但是最起码比传统的固定站位好得多。首先，脉动生产线是波音研发的，现在空客、落马都有。总的来说 ，F 三五的总装线可以用俩字来形容：高级。大部分的组装工作都是由相应的现代化机械设备来完成，加上三 D 虚拟模式和投影技术，在总装线上很少见到大批工人走来走去，都是高度自动化的机器人。不仅节省了人力，还加快了 F 三五的生产速度。目前两天就能生产一架 F 三五，只是就算如此，制造出来的 F 三五依旧是不够用。从公开数据来看，单单是美国空军、海军和海军陆战队的订单，总共就接近两千五百架。另外还有十几个国家订购了一千架左右，但是落马去年一共就交付了一百四十一架。加上乌俄战争的因素 ，F 三五的国外订单数量急速上升。按照美国的估计 ，F 三五的最终产量能达到六千架，落马两天造一架还是太慢了，完全不够用。从二零一一年至今，三个型号的 F 三五总产量已经要突破一千架了。总体来说，二零一一年生产了九架 F 三五，二零一二年为二十九架，二零一三年生产了三十五架。二零一四年为三十六架，二零一五年产量达到四十五架，二零一六年生产了四十六架，与二零一五年基本持平。而从二零一七年开始 ，F 三五的产量开始增速，当年是六十六架，二零一八年是九十一架，二零一九年飙升至一百三十一架，也有说一百三十四架。按照落马原本的计划，产量一年比一年高，二零二三年将达到生产的高峰。年交付数量将达到一百七十家以上，但受到疫情对供应链的冲击，最终产量不增反降。二零二零年，洛马一共交付了一百二十三架 F 三五战机。洛马和意大利、日本的 F 三五组装厂均被迫停工半年，总产量比原定生产一百四十七架少二十四架。二零二一年，洛马公司一百四十二架 F 三五。二零二二年，因为出现坠机和技术故障。导致洛马公司只交付了一百四十一架 F 三五，比计划的一百四十八架少了一点。即便如此，截止二零二二年底 ，F 三五的全球交付数量还是达到了八百九十四架，计划二零二三年交付一百五十架左右。到年底 ，F 三五总产量突破一千架，轻轻松松。只是产量多也顶不住 F 三五的订单更多，合同都是扎堆上，一来就是几百架。
。今年一月份的时候 ，F 三五联合项目办公室和洛马签了第三笔团购合同，采购三百九十五架 F 三五。这几百架 F 三五分为三个批次生产，其中第十五批次计划生产一百四十五架，第十六批次为一百二十七架，第十七批次将生产一百二十六架。而洛马二零一九年签署的合同现在还没搞完呢，重点是美国只要买 F 三五，基本上都是几百架。二零一九年签署的那次四百七十八架 F 三五，一次性买那么多的原因也很简单，降低 F 三五的价格。美国称其为统包购买，武器这东西买的数量越多，价格降的越多。以数量最多的 F 三五为例，在二零一九年签署后的第一阶段。F 3 5 A 的飞离成本就首次下降到了八千万美元一架，最新批次的 F 3 5 A 更是降低到了七千万美元一架。需要注意一下，飞离成本并不包含研发成本，也不包含配套的武器弹药和训练维护费用，这主要是对美军的优惠价。等美军装备的数量上去之后，相对的训练维护费用也会降低。不过对于其他国家来讲就没有这个优惠了，必须把其他费用算上去。不仅要采购配套的武器弹药，还要交人员的训练费用，维护保养也要交钱。所以国际上的 F 3 5 A 价格偏贵，就比如德国花费130亿欧元采购35架 F 3 5 A， 就算换成美元也是 3.97 亿美元一架。这里面除了德国不是 F 3 5 A 项目的合作国，需要交高价以外，还因为德国要将 F 3 5 A 取代狂风，作为自家的下一代核载机，用来发射 B 六幺核弹。要做单独的核认证，因此价格就贵得离谱。至于即将生产的第十五批次 F 三五，单机成本也增加了一点。之前十五批次成本是六千五百六十万美元，这一次会上涨到六千九百九十万美元。第十六批次的成本则下降到六千九百三十万美元。最后十七批次成本则会再次上升到六千九百九十万美元。价格上涨的原因也很简单，性能要升级。十五批次的 F 三五将升级为 T R 三，加一个新型集成核心处理器、全景驾驶舱显示器等等，并且在空战方面也打算升级被称为“搭档”的新型武器挂载方案，使内置弹仓中携带 A M 幺二零，由四枚增加到六枚。计划是在 F 三五 A C 型上小规模试验，等到第十七批次全面推广。不过，按照最新的消息 ，F 三五的 T R 三升级计划好像延时了。本来打算在四月就要开始，结果因为进度大幅落后，预计最早要到今年十二月才能实施，最晚可能要推迟到二零二四年四月。而第十七批次的 F 三五，洛马计划将其升为 Block 四型号，在原有 F 三五 A、Block 三的基础上，增加海上打击能力，并换装采用了氮化镓模块的 APG 八五雷达，强化电子战能力。至于未来 F 三五的动力系统是否换装变循环发动机，还不确定。今年三月份的时候，美国空军部长肯德尔表示，空军无法独自承受 F 3 5机队换装新型变循环发动机的风险和资金，考虑为 F 3 5 Block 四后续批次换装改进版的 F 1 3 5发动机。ATP 项目是说砍就砍，这也没办法，在美国四大军种里面，唯一需要 ATP 新技术的是空军，但是空军又没办法自己承担。不过 ，AETP 项目开发的一些技术能用到 NGAD 第六代战机，空军是肯定要研发的。F 3 5到底能不能用上，还真不好说。总的来说 ，F 3 5的年产量在全球范围内已经是很顶尖了，只是产量多，订单更多，两天一架根本不够。而土耳其被踢出 F 3 5项目之后，制造中机身的任务全都丢到诺格身上，影响了一部分产量。不过，莱茵金属加入之后，诺马或许有机会实现之前的计划，年产量一百七十架以上。好了，这期视频到这就结束了。各位觉得莱茵金属加入之后 ，F 三五的产量能增加多少？可以在视频下方留言，大家一起讨论。我是火力军，下期见。